oh, ese flam rompe baqueta y le da absolutamente igual a nivel de tempo está perfecto a este hombre no hay que editarle ni un solo golpe es de batería no pro el siguiente level a pro ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar por primera vez en la historia de este canal a un batería. En este caso al gran Chad Smith, batería de Red Hot Chili Peppers. Seguro que todos conocéis a Red Hot, no vamos a descubrir nada de esto. Pero vamos a hablar de un vídeo que me habéis enviado un montón por Instagram. Porque resulta que la gente de Drameo, que es el canal principal mundial de, de baterías, básicamente lo que hace es coger a baterías famosos, ¿no? Gente muy pro y ponerles una canción que supuestamente no han escuchado lo que hacen es obviamente contar con la buena voluntad del batería a quien le preguntan has escuchado esto alguna vez si es que sí pues van al siguiente tema preparan unos cuantos vale y cogen a chad smith que tiene una pinta de ser un colgado que está absolutamente ido del mundo y le ponen una canción en este caso un tema de 30 seconds to mars the kill vale que es un temardo de descomunal con una batería muy potente recordemos que 30 seconds to mars básicamente es Jared Leto y no sé si es su hermano es su hermano no sé si es su hermano pero bueno Jared Leto y un batería por lo tanto la batería de 30 seconds to mars siempre ha sido como muy característica muy potente pero en principio lo que va a hacer es tocar sin haber escuchado nunca la canción si os gusta este tipo de contenido recuerda darle al like campanita y suscríbete al canal y déjame en la sección de comentarios qué movidas quieres que veamos en este canal y a las que podamos reaccionar vale vamos al lío ¿Vale? Esta no la ha escuchado nunca, chat, te dicen. Y ahora aquí hay batería, pero a él se la están pasando sin batería, porque he visto otros vídeos. Y ahora te la van a quitar, supongo. A ver. Espera, ¿qué ha dicho ahí? Oh, it's in three. It's in three. Te está diciendo que es 3x4. Él ya lo ha pillado. Tengamos en cuenta, por favor, que aquí te están poniendo la batería, pero él no está escuchando la batería, ¿eh? I think. Lo está diciendo de aquí. Va a tocar, ¿eh? ¡Oh! Ahora, sin, sin tener la canción en mente, creo que el groove se parece muchísimo, ¿no? Buah, se parece la hostia, tío. Qué cronazo. Bah. Es que... Mira con las Ghost Notes también el... ¿eh? O sea... Ahí va abriendo el Charles. O sea, esto es de persona que ha tocado mucho la batería, que lleva muchos años en el negocio. Recordemos que Chad Smith no solamente es batería de Red Hot Chili Peppers, sino que es batería de sesión. Ha tocado con un montón de peña, ha grabado un montón de temas que nunca os hubieseis imaginado. Él sabe que es un tema pop y que normalmente los temas pop tienen una cierta estructura y él está viendo que esto es un precoro que va a desembocar en el coro. ¿Qué está haciendo entonces? Levantando el hi-hat para que tenga un poquito más de... Si estaba así... Y llega esta parte y... Abre el hi-hat porque se viene el estribillo, la explosión. Abre. Eh. Uh. Fijémonos ahí en el bury me, bury me, ta, ta, pra. Pa, ha cambiado un poco el, el feel, el groove para adaptarse. O sea, es que. Está súper in the zone el tío, ¿eh? Si nos fijamos en cómo está metido, está metidísimo en el, en el groove.
Vale, antes de ir a la siguiente parte, recordemos, primera vez que escucha la canción, de hecho, ni siquiera la he acabado de escuchar. A nivel de tempo, está perfecto. A este hombre no hay que editarle ni un solo golpe. Está todo clavado, todo en su sitio. Encima con groove, encima dejándose ir y haciendo fills. Es de batería no pro, el siguiente level a pro. Y la gente tiene un poquito la visión de Chad Smith, de jijiji, jajaja, ¿no? Pero cu cuidado con esto, ¿eh? Mira, esto es lo que os digo. La voz pasa a hacer esto y él se pega. Aquí lo escucha. Está lleno de detallitos, tío. Qué cabrón. Aquí ya no sabe lo que puede venir. ¿Ves? Mira, 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 mira. Qué rápido se ha pasado a los toms. Y acompañado a la guitarra. Break. <risa> la cara de los de Dramio En plan, pero este que mierdas es, tío <risa> eh, locura, tío oh, Ese flam <risa> Rompe baqueta Y le da absolutamente igual <risa> Sigue con el mismo grupo. A ver si pilla el final. Supongo que no. Ahí se ha venido arriba. Madre de Dios, tío. Y me lo creo, eh. Me, o sea, me creo 100% que no lo haya escuchado en su vida este. Y ahora escuchan un poco. Es que, es que eh, lo ha clavado bastante, eh. No, no, es que es una locura, ¿eh? Luego en el estribillo puede ser que el batería pues haya hecho un patrón de bombos un pelín diferente, pero ha pillado rápidamente que era un, un 3x4, ha pillado la onda total, ha pillado cuándo iba avanzando la canción por cada parte. O sea, es, es una locura. Mira, y esto, y esto lo ha clavado. Lo que pasa es que lo ha hecho en Toms y no en la caja, pero lo ha clavado, ¿eh? Está haciendo el tonto, está hablando y cada vez que mete el golpe está absolutamente on time. Ah, es una locura, tío. Bueno, vamos a dar paso a la conclusión y comentamos la película. Conclusión, conclusión. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que lo que estamos viendo aquí es un batería descomunal en vivo, haciendo mmm, lo que mejor sabe hacer, que es tocar la batería. Sin ediciones, sin aspavientos, a primera toma, sin conocer la canción y haciendo lo justo y necesario, porque además este tema sí es cierto que es un tema bastante baterístico, es decir, hay da pie a los breaks, todos los temas que se tienen un compás ternario, taca tucu tucu pum, entran muy bien todos los breaks, etc. Y aún así, yo lo he visto para ser una primera toma y estar jugando bastante contenido, o sea, ha ido a entender la estructura, a entender el feel y eso es de batería pro, o sea eso es claramente que tú llamas a Chat Smith para grabar este tema de 30 Seconds to Mars y vale, esto no es la versión definitiva, pero escuchándola tres veces, tres veces 
o, o incluso dos veces ya te puede grabar la versión definitiva de, del tema, la toma de batería definitiva. Esto es una de las grandes, grandes diferencias entre un muy buen músico y un gran sesionista, un gran músico de estudio. Y es que una de las capacidades que tiene que tener un músico de estudio es poder pillar las cosas muy rápido, tener un gran tempo, tener una muy buena estructura, sin perder groove, estar siempre en el tempo y cuando estás trabajando con un productor, pues, pues saber entender y descifrar lo que te está diciendo que a veces puede llegar a sonar un poco abstracto a, a, a un tema baterístico. Y bueno, pues en fin, Chad Smith es un batería descomunal y lo ha demostrado en este vídeo que me ha encantado, por cierto, gracias por enviármelo. Me podéis enviar más mierdas de estas, las que queráis, porque me encantarán y me encantará hacer vídeos de esto así reaccionando quick. No sé si os ha gustado, si os ha gustado, dadle al like, campanita y suscribiros al canal para hacer más vídeos de este tipo, tanto reacciones como produciendo, como hablando de teoría musical, vamos a hacer muchas cosas en este canal, así que poco más. Un fuerte abrazo familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!